Buonasera a tutti, good evening and welcome to the Italian Radio Hour. Io sono Viviana and I would like to welcome back our regular listeners and also welcome any new listeners. Also be sure to like us on Instagram and Facebook at Italian Radio Hour and subscribe to our YouTube channel to catch up on any past video interviews. Vorrei dare il benvenuto ai nostri ascoltatori da tutto il mondo, grazie per essere con noi anche oggi mentre continuiamo il nostro viaggio per l'Italia e la cultura italiana. Today with us, three times world champion of kickboxing, first Italian woman to win Bellator, Gloria Peritore was recently invited to the US to talk about her organization, The Shadow Project, an initiative that fosters fighting violence and uh, foster gender equality in sports. We will talk about her journey into becoming a world champion, her motivation, her resilience, and her courage. So sit back and relax, don't go anywhere. Parli italiano? Do you want to learn, improve, or master your Italian? Istituto Mondo Italiano can help. Located in the heart of Regent Square, Mondo Italiano offers small group classes and one-on-one -on -one private tutoring in person or online to help you learn Italian in no time. Visit us online at istitutomondoitaliano.org. Gloria, benvenuta al programma. Welcome, welcome. Buongiorno, grazie per l'invito. Um, it has been a, a great pleasure to uh, read in the papers that you were recently invited by the uh, Philadelphia Consulate to present your project, uh, the Shadow Project, and uh, which has a great message of, again, uh, uh, fighting uh, domestic violence and also promoting gender equality in sports. But before we get to talk about this uh, wonderful uh, event and organization, I would like to start from the very beginning. Uh, tell us a little bit about yourself, where you're from, and maybe something about your uh, childhood. Quindi parliamo di te adesso prima di parlare della, del tuo grande progetto, eh, di dove sei, un pochino della tua infanzia, della tua famiglia. Io sono nata in Sicilia. E poi mi sono trasferita a Firenze per studiare marketing di moda. Eh, ho un lungo passato anche nella pallamano. Ho iniziato il mio viaggio nello sport così quando ero molto piccola, a nove anni. Mm -hmm. So, um, uh, Gloria is uh, from uh, Sicily, and, uh, but uh, she uh, moved to Florence uh, to follow studies in uh, marketing for <clears throat> fashion. And uh, uh, but uh, her life was indeed linked to to sports from uh, the very uh, first age uh, for the um, nine years old when she embraced uh, pallamano. So um, okay, uh, what else? Uh, um, how did your uh, sports uh, your journey into sports um, develop? Uh, se ci puoi parlare un pochino della, del tuo percorso. Uh, sportivo, quindi dalla palla a mano dove, dove siamo, dove mh, ti ha portato lo, lo sport? Eh, il mio amore per la box e la kickboxing nasce da una vicenda in realtà molto dolorosa perché diciamo ciò che mi ha spinto a entrare in palestra la prima volta è stata eh, la fine di una relazione tossica che mi ha lasciato molto indebolita. Quindi la prima volta che ho deciso di provare questo sport che mi faceva tanta paura è stato proprio per uh, cercare qualcosa che mi rafforzasse e quindi ho iniziato a 21 anni, abbastanza grande. So the, uh, the love for uh, kickboxing um, actually came out um, out of a, the end of a love, of a toxic uh, relationship that uh, um, Gloria had gone through. Uh, that had really weakened, um, weakened her. And uh, so she kind of uh, um, uh, got close to the sport with a lot of uh, fear and also late in life because she was uh, 21 years old. Um, so if I might interject, um, because I think it's very important that um, if we talk about how um you felt during this relationship and who you went to to get the support you needed and the strength to uh come out uh this relationship 
se ci puoi dire, se ti va di raccontare un pochino mh, chi sono le persone che ti sono state vicine, che ti hanno aiutato ad uscire da questa relazione. In realtà è stato, è stato un colpo di fortuna perché quella relazione mi ha totalmente isolata sia dagli amici che anche dalla mia famiglia, io avevo molto paura di, insomma, di aprirmi e di confessare quello che stava succedendo che comunque ho realizzato dopo qualche anno. Eh, è stato un caso in cui mia sorella ha scoperto delle conversazioni e a quel punto ha capito che avevo bisogno di aiuto ha capito che i miei silenzi erano dovuti alla paura che questa persona mi, mi faceva provare in tal senso. Quindi da lì abbiamo aperto un dialogo. Infatti lo, lo ricordo sempre a chi mi ascolta che veramente è importante anche eh, aprirsi con le persone, sia che ci conoscono ma eventualmente cercare anche aiuti esterni qualora non si riuscisse. Uh, so the the way that uh, she was uh, able to get out of this relationship was also a little bit of uh, out of uh, luck um, because uh, this relationship had uh, isolated Gloria from her family and from her friends and uh, and she was also uh, fearful and afraid of admitting what uh, or sharing with anyone what was happening uh, to her. But uh, ironically, her sister um, heard overheard a conversation and she realized what was going on, uh, that these silences, the silence that uh, Gloria had surrounded her with was actually a, a sign of uh, fear, fear of people. And uh, Gloria cannot uh, stress enough how important it is to open up, to have a dialogue to talk to people that know you, but maybe to seek help when it's needed. So let's move forward. So a lot of emotions uh, going on and you are still an athlete at the same time. You're not into kickboxing, but you were still a very successful athlete. How did kickboxing come about? Um, quindi, anche durante questo percorso molto duro tu com comunque continui ad essere un atleta quindi eh, come arrivi alla kickboxing? In realtà eh, io ho dovuto stoppare eh, diciamo lo sport e la mia carriera sportiva eh, nella palla a mano eh, handball <ride> perché comunque appunto questa persona mi, mi aveva totalmente annullata quindi io ho ripreso lo sport a 21 anni grazie alla box alla kickboxing e, per me è stata diciamo il tasto che mi ha scusi come dire diciamo il primo passo verso la mia libertà io mi ricordo ancora quel giorno in cui sono entrata in palestra e sono riuscita a fare qualcosa che mi spaventava perché il bisogno profondo era quello di ritrovare il coraggio che avevo un po' dimenticato. Quindi da lì ho bruciato le tappe e ho combattuto in soli sei mesi. Ok, so um, during, uh, uh, obviously this, uh, this period, this uh, difficult period that she had to put uh, sport on a hold, uh, especially her career in uh, handball. And uh, because uh, she, her personality and everything had been pretty much annihilated and uh, so at, at 21 years old she finally finds uh, kickboxing and uh, she um, she defines kickboxing as her first step towards uh, uh, freedom because she really uh, it was something that scared her but she wanted to find something where um, she could demonstrate her courage and uh, she definitely went on a fast track because she had her first uh, fight Uh, six uh, months after she got into the sport. Um, can you explain to us maybe the difference? Uh, uh, so when you start fighting six months later, what type of uh, matches were there? Was there contact, no contact? Tell us a little bit about your first encounter, your first match. Okay. Uh, let's uh, let's uh, il primo match è stato eh, molto emozionante nonostante nella, nel mio sport si inizi da un contatto leggero okay? quindi proprio light contact ovvero fai il punto e non c'è la ricerca del KO 
però mi ricordo che venne tutta la mia famiglia anche a vedermi e quel giorno vinsi due incontri su tre eh, la sensazione di invincibilità che mi hanno dato quei match nonostante avessi perso in finale però in realtà per me è stato proprio un taglio netto con il passato mi ha ridato una nuova identità e per me questo era molto importante Mm -hmm. uh, so she clearly remembers her first uh, match, a lot of emotions still coming up. And uh, this match was uh, what they defined like contact. So you're trying to find a fight point, but you are not looking for the uh, capo. And uh, the family, the whole family came to uh, watch her. She won two out of the three matches. So even though she lost on the final, she felt at the point invincible. Uh, she realized that, that she severed um, that uh, connection to uh, the past for, uh, for good. Um, it might be a silly question, but um, I'm sure when there's full contact, um, it can get uh, pretty, um, you know, you can hurt yourself, right? And uh, um, is there the difference of, uh, sometimes there is a difference in weight, do you still have the option to withdraw from the match or go for it. Uh, quindi ci possono essere anche um, delle diversità di pesi e alla fin fine c'è sempre la scelta di uh, poter combattere, di, di, di combattere o ci si può uh, ritirare e una domanda abbastanza, abbastanza silly, si fa, ci si fa male. <ride> Io lo dico sempre, la sensazione di solito quando combatti da professionista, quindi come, come faccio adesso senza alcuna protezione, è quella di eh, avere un incidente in motorino. Cioè, non so se vi è mai successo, però che risali e sei praticamente a pezzi, eh, nel, sia nel caso in cui tu vinca che tu perda. Quindi è uno sport che comunque ti spinge a superare i tuoi limiti eh, fisici, ma soprattutto mentali. Questa è una cosa... Veramente che negli sport da combattimento è, è importante. I veri fighter, diciamo, prima fanno un grande allenamento mentale perché non è facile sapere di andare incontro al dolore. Uh, so, um, I ask the question is, um, you know, do you actually get hurt and how does it feel? And uh, she said, well, whenever you are a professional in this, uh, uh, in this uh, sport. She said, um, compare it to kind of, uh, um, you know, having an accident on your moped. And then when you're all still bruised up and in pain, you still get back on the moped and go. So this is a sport uh, whenever, again, you're a professional that really pushes you to, to uh, expand your limits, but uh, not only physical, um, mainly uh, mental. And there is a lot of mental training that goes into uh, into this uh, uh, into this uh, discipline and into the uh, the fights. Um, parliamo dei tuoi titoli, della tua grande carriera, dei tuoi successi. Um, tell us uh, all about your titles, your great success, and then we will we'll, uh, start talking about your trip to the U.S. and the Shadow Project. Because I see a lot of I see a lot of trophies behind you. So <laughs> sì, questi sono i miei gioielli preferiti. <laughs> e, io, ho combattuto tre volte per il titolo, cioè ho vinto tre volte il titolo mondiale di kickboxing e sono stata la prima donna italiana a disputare il Bellator, quindi la cintura mondiale, la prima della storia del Bellator. Quindi questo è, è un primato che ho. E ho vinto tante altre cose a livello europeo uh, nella kickboxing sono diciamo diventata il, il volto femminile in Italia per quanto riguarda la kickboxing ma non mi bastava più a un certo punto ho deciso di spostarmi eh, nella box quindi è un anno che ho iniziato a fare pugilato e proprio il 26 ottobre quindi tra, tra pochi giorni uh, disputerò il mio primo titolo anche nella box e spero che insomma di raggiungere questo traguardo perché per me non è soltanto vincere la cintura ma tutto quello che rappresenta 
Uh, okay, so I was pointing out all the trophies and the, the bells and everything that uh, are behind Gloria. She said they're definitely her favorite uh, jewels. So as I said also in my uh, introduction, she's indeed a three times world champion of uh, kickboxing and also the first Italian woman to win uh, Bellator, which is indeed, uh, so this is a, a world uh, competition. And uh, uh, so just to go back to those uh, years of uh, Liceo Classico, where the Bellator, or Bellator indeed mm -hmm. means uh, warrior, right? And uh, so obviously she has uh, many achievements uh, and uh, in uh, the European scene. And she is indeed uh, what the face, the female face of uh, kickboxing uh, in Italy. But this was not um, enough for her, but it was not just a matter of getting to the next title. She really wanted to push her limits um, again. And uh, so about a year ago, she got into boxing and uh, the 26th of October, she will have her fight in Bocca al Lupo, carissima, carissima Gloria. <laughs> Yes. And um, and then this does uh, represent more, more than just the next achievement. It is indeed representing a, a journey, a complete journey um, that she has, uh, she goes through what she's gone through uh, to indeed uh, prepare. So uh, the you recently uh, went to the United States. Uh, you were invited mm -hmm. by the uh, General Consul of Philadelphia, Christiana uh, Mele. Then you were also in Detroit, also with the consulate. And uh, this was the time to bring your um, project, the Shadow Project, out uh, outside uh, Italy. Can we talk about first uh, who you um, who is involved in this uh, project in addition to yourself? And uh, what is the mission of the Shadow Project? Sì, recentemente sono stata in America eh, a mostrare quello che è il mio progetto, ma soprattutto a raccontare anche la mia storia personale, perché The Shadow Project nasce proprio per ehm, far conoscere appunto cosa c'è nell'ombra, nel senso permettere a tutte quelle persone che... Eh, sia che sia a causa di una violenza che eh, di una diciamo sorta di debolezza interna non riescono a trovare la, la propria luce noi lo facciamo con gli sport da combattimento facendo una doppia azione da una parte eh, con Fight the Violence si chiama proprio il progetto aiutiamo tutte le donne che hanno subito violenza o che hanno un dubbio a riguardo eh, tramite uno sportello di ascolto che abbiamo potenziato di recente. Eh, Dall'altro lato cerchiamo di divulgare gli sport da combattimento come strumento di empowerment. Quindi sta nascendo mm -hmm. una grande community. So, yes, indeed, as she was uh, recently in the United States, um, to talk about the project, the, the, the Shadow Project, but mainly to talk about her personal story. And from the name of the project, what is in the shadow? Who are those people that maybe were victims of violence, or maybe uh, they're they're in a position of weakness, and uh, the, and therefore they cannot find a voice. So uh, they use the, the sport, and it might sound an oxymoron, you know, the fighting sports to um, push a message of uh, um, no fighting. We're not talking about self defense. Uh, that is not the 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 goal of this mess of this uh, project, but uh, to fight the violence to um, assist those women that uh, again might have been victim of uh, violence, or they might not know where where to go, and uh, and also to promote uh, the uh, the sport. Okay. Uh, before we talk about uh, a little more, um, I have a couple of words from our sponsors. <laughs> Applying for Italian citizenship? Need documents translation? Istituto Mondo Italiano provides certified translations and assistance services. Be sure to vis uh, visit us at istitutomondoitaliano.org and schedule your free consultation. Un caffè, per favore. My first cup of coffee sets the tone for my entire day, and I get my coffee alla prima espresso. 
La Prima has been brewing Pittsburgh's best coffee for nearly 35 years. Try any of their in-house roasting varieties of beans from all over the world at home, or come and enjoy an espresso or a cappuccino at any of their locations, where their friendly baristas and familiar faces will make you feel at home. Visit laprima.com to get La Prima Espresso coffee at your door. Okay, so uh, let's actually talk about um, the the visits that uh, you had both in in Detroit and uh, in Philadelphia, because I'm sure you know meeting high school students might have had um, might have given you a great energy, different stories, and uh, uh, I'm sure everyone was super impressed by you. So, um, where do you want to start? Do you want to start with Detroit or uh, or Philadelphia? Uh, Philadelphia, partiamo dai yeah. giovani. <laughs> oh, okay. Sono stata um, appunto in una, in una scuola, era la mia prima esperienza in un vero college che ho visto sempre nei film, no? Quindi ero molto emozionata. I ragazzi e le ragazze sono state di un calore che non mi aspettavo. Eh, cioè, erano tantissimi, più di cento, ma ho visto che, diciamo, la grande partecipazione... Eh, perché la storia che racconto parte proprio dalla loro età. A me eh, la relazione tossica, eh, diciamo, mi ha segnata proprio quando avevo intorno ai 15 anni, dai 16 mi pare così, quindi insomma ci siamo eh, ritrovati a tu per tu con questi ragazzi e sono contenta che alla fine si siano messi in gioco, anche infilandosi i guantoni e provando lo sport che non avevano mai fatto. Uh, okay, so let's talk about the first experience. This was uh, indeed uh, in uh, Philadelphia, and uh, <clears throat> she uh, visited a high school, I believe it was the Central High School, and uh, it was her first experience in a high school and uh, kind of felt in the funny because, I mean, you and I, you know, watched uh, what a high school looks like, you know, on TV, and you were walking through those uh, those hallways. And uh, everyone, boys, girls, everyone really um, warmly uh, welcomed uh, Gloria. She could really perceive the energy. Uh, there were a lot of them, over 100. And uh, she saw a great participation um, because uh, um, also they, uh, they could relate to Gloria's story because when she shared about her own personal uh, story in, uh, uh, at the beginning of uh, this interview, She was about their um, their age, you know, 15, 16 years old. And uh, so they felt, uh, you know, kind of, uh, uh, they, everyone opened up. And also they uh, challenged themselves to put on the big gloves and uh, try a sport that, you ha that they had never tried. And I believe I saw a picture of also our general counsel, Cristiana Mele. <laughs> <laughs> she told us what well, she's uh don't mess with her <laughs> either <laughs> and uh so this is also you know uh let's also give credit to um to the the council to uh wanted to bring this initiative your mission and your voice to the united states <clears throat> indeed to show your commitment to fight uh stereotypes Uh, gender stereotypes in 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 sports and uh and and so forth okay so then uh from uh philadelphia any other meetings or any other initiatives in philadelphia or did you go straight to detroit ho fatto la scalinata di rocky <laughs> ah, è vero è vero è vero yes how can you miss you know the stairs up and down up and down like in the movie rocky <laughs> Era un sogno nel cassetto che si è realizzato. Yeah, it was indeed a, a, a dream. We all dream about going up that uh, uh, staircase. Uh, wonderful. Uh, so um, the uh, Detroit, uh, um, we have, um, I believe it was uh, the day of Italian sports in the world. <clears throat> Pardon. Uh, so tell us a little bit about, um, again, uh, the uh, General Council Allegra uh, by Strocchi. Um, there is the initiative uh, Love It Detroit. So tell us a little bit about this other, uh, this other event. 
Eh, premetto che con Allegra è stata la, la prima console no, che ho visto, eh, ci siamo praticamente innamorate, quindi è stato, eh, è stato come andare a trovare la mia famiglia alla fine. <ride> Anche lì c'è stato un calore che insomma è un po' eh, diciamo un tratto distintivo degli italiani, no? soprattutto quando stiamo all'estero, eh, quindi è stato un piacere per me. Mm, All'inizio della giornata sono andata proprio in consolato a far provare la chicca. boxing anche ai dipendenti <ride> quindi ah. c'è stata un'esperienza eh, in cui ho sempre raccontato un po' la mia storia e da cosa nasce tutto questo e poi la sera c'è stato questo evento bellissimo al centro di Detroit in cui sono venute moltissime persone anche lì ho avuto eh, l'opportunità di raccontare la mia storia ehm, in questo caso ad un pubblico più adulto spiegando quanto pesano ad oggi eh, le etichette eh, che vengono messe su, sulle donne che fanno questi sport. Quindi abbiamo affrontato temi diversi, però con diciamo, la stessa missione. So, uh, as far as uh, the encounter with uh, uh, the console Allegra by Strocchi, it was kind of love at first sight. Uh, it felt natural as if uh, she was part of uh, the family that warmed that uh, typically you feel, especially when the Italians, we Italians are living um, abroad and we are uh, indeed uh, overseas. And uh, so the, uh, the day started with uh, going to the consulate and challenging the employees to try out, uh, you know, this wonderful sport. And also again, uh, for uh, Gloria to share her experience or her story. Uh, in the evening, uh, it was a beautiful event. Again, uh, lots of people in attendance. And uh, uh, this time, Gloria was able to tell her story to an older um, audience in comparison to the high school and uh, to really stress, you know, um, the, um, the labels that unfortunately are put on, on women that practice uh, uh, these, uh, these sports. Another uh, question in my sound. Uh, so um, I think I heard you saying once that getting into the sports made you become even, made you pay attention to your femininity. Is that true? Uh, is that indeed a consequence of, of uh, you know, we always have, unfortunately, you know, these the, the images so, of, uh, but, you always, you know, uh, when we uh, I've, I've seen pictures of you in the newspapers and everything, you know, uh, beautiful girl that you are, but even more, you know, your hair always. So tell us a little bit how this getting into this sport helped your femininity to come out. Sì, uh, può sembrare strano, ma nonostante io faccio uno sport che è definito ancora da tanti da uomini, Proprio lo sport mi ha permesso di avere un'altra consapevolezza di me stessa e del mio corpo. Eh, ho iniziato ad apprezzarmi di più. Eh, poi è vero che diventando un personaggio pubblico sono molto più esposta, quindi eh, in questo caso mi, mi, mi fa prendere più cura di me. Uh, mm -hmm. Però in realtà la vera bellezza è che grazie a questo sport um, ho riuscito Eh, cosa che avevo perso durante la relazione tossica. Adesso il mio fisico è cambiato, sono un po' più muscolosa. Eh, diciamo che con questi sport ho imparato a volermi più bene. Mm -hmm. So, yes, it might sound uh, it's just, uh, kind of uh, silly, but it's strange. Uh, uh, but uh, actually, uh, since she has embraced these uh, um, sports that, uh, you know, might be related more to be men's sports and so forth, they have allowed her to become more aware of her body and they started to appreciate it uh, more, taking care, uh, taking better care of it. And uh, now, obviously, uh, being a public, um, uh, you know, um, figure, uh, she does, in addition, she uh, wanted to take care of herself. She has to, you know, uh, but uh, the true sport, you know, the sport really allowed her to discover her true uh, beauty that uh, she had lost uh, during her uh, toxic uh, uh, relationship. Um, so what, uh, what are going to be, so first of all, we have October 26th. Where will you be um, fighting? We didn't mention that. And um, tell us a little, and then we'll go back to uh, 
um, what's next for uh, the shadow project. Quindi il 26 dove ti, dove ti troveremo a combattere? Il 26 sarò a Palermo, quindi in Sicilia, eh, paese in cui sono nata. E sarà al centro di Palermo proprio, quindi ci saranno tutta la mia famiglia, tutti i miei tifosi, è molto importante per me. E porterò con me sul ring del Shadow Project, come sempre. <ride> Uh, so another person that, uh, so uh, she's going to, uh, the, the, the fights, uh, again, we're keeping our fingers crossed, mm -hmm. is going to be uh, in Palermo. So she's back in her, her own uh, region. And uh, so there, it's going to be downtown, the entire family is going to be there, her fans and so forth. And indeed, this, that, this shadow project will get on stage uh, along with, uh, with Gloria. Uh, can we mention also um, who else is uh, your your coach? Can we talk about who is uh, with uh, with you in this uh, in this journey? Sì, eh, si chiama Manuele Raini ed è un ex fighter. Quindi parliamo un po' la stessa lingua. <ride> Ha circa 70 match, sono tanti da. Da professionista. Manuele è anche il vicepresidente adesso di The Shadow Project perché per noi è molto importante uh, che ci sia anche un'equità all'interno dell'associazione perché uh, gli sport da combattimento parlano uomini e donne, ci si allena tutti insieme. Quindi diciamo vogliamo essere un esempio vivente di come dovrebbe funzionare un po' no? i rapporti tra uomo e donna uh, soprattutto nei nostri sport. Um, Manuele è anche il mio compagno di vita, è stato con me in America, è stata un'esperienza bellissima e anche lui da quando mi frequenta mi ha detto che riesce a vedere molte più, più cose cioè, eh, con gli occhi di una donna, quindi anche eh, diciamo, tutti gli stereotipi, eh, le battute che riceviamo, eh, adesso è molto più sensibile a questo tema ed è una cosa bellissima penso. Uh, so uh, the other person that is indeed uh, part of uh, an instrument part of the Shadow Project is uh, uh, Manuele Raini, who is an ex-fighter, professional ex-fighter himself with uh, over uh, 70 matches under his belt. Uh, he's indeed the VP of uh, the organization and, um, and also that demonstrates that they're walking the walk and talking the talk. They uh, indeed have created that um, equality uh, within the organization because they want to be a living proof and example of the message that they bring uh, forward and uh, uh, that equality, uh, gender equality. And uh, so in addition to be his uh, her coach, uh, he um, is also her, um, her partner and uh, uh, living partner and uh, he has come to the United States And uh, since they've been together, um, she has noticed also how Manuele has started to uh, see also life, uh, different aspects of life through the uh, glasses, through the eyes of a woman, and has become more um, sensitive uh, to what could be um, sometimes uh, stereotypes, um, labels towards women, and that is indeed a wonderful, uh, a wonderful thing. Um, So um, we are pretty much getting closer to our uh, beautiful conversation. So I wanted to want, I uh, would like to ask you to give some words of uh, some final words of wisdom, uh, both to anyone uh, that um, is, um, uh, is embracing uh, the sport, sports in general, okay? Uh, what to uh, what not to underestimate or overestimate uh, as they say here Rome was not built in a day you don't become a world champion overnight <laughs> um, there is a lot of work so some words of wisdom to people entering the words of sports to women entering the world and also um, uh, a message um, for women that need to find the strength um, to open up and share her story. Quindi due, due messaggi, diciamo gli ultimi due consigli o parole di saggezza per chi, anche per le donne che si avvicinano agli sport e anche per donne che sono state o sono uh, vittima, uh, vittime di uh, violenza. 
Sì, <ride> diciamo, secondo me il concetto di fondo eh, per tutte e due le, le casistiche è eh, provare a eh, lavorare su se stesse perché purtroppo non possiamo controllare quello che c'è fuori, no? Immaginate una donna che inizia questi sport che si trova a essere etichettata come sei un maschiaccio oppure eh, sei una violenta. Uh, quello che ho imparato a fare è sempre ascoltare i miei bisogni più profondi. Questo vi potrà spingere a praticare uno sport, a iniziare un corso di canto, un corso di ballo. Uh, credo che la vita vera sia quando iniziamo ad esprimere noi stessi e quella è la libertà. Quindi il consiglio che do ad una donna che ha, ha superato una violenza è quella di uh, rinascere, ri, ritrovare uh, ciò che le è stato tolto. E questo grazie allo sport si può fare davvero in poco tempo. coltivare una passione. Uh, so um, the, the basic concept um, that we can, uh, we can associate to both answers or questions is really to work on yourself. Uh, you cannot control uh, outside uh, elements or the labeling, or oh, you are uh, you're just a, uh, you are a violent person, or you're just a tomboy. Uh, so you really need to uh, listen deeply to your own needs and whether you embrace a sport or a dancing class or a singing class, um, really find a way of um, re, um, kind of, of rebirth, trying to find your rebirth, uh, find again what was uh, taken away uh, from, uh, from you. Um, anything else? Mm, no, vorrei ringraziarti perché, insomma, per questa intervista che mi dà modo di far conoscere eh, questi sport, magari anche a chi ancora ha un pochino di, no, di paura oppure, insomma, di, di pregiudizi, quindi fa parte della mia missione e ti ringrazio per questo. Oh, uh, you're quite welcome. Uh, she was uh, thanking me for having her on the program so that we could... Uh... Talk more <clears throat> about the sports that again uh, that people might still be fearful about or might have uh, prejudice against. Um, this way, we kind of debunked a few myths and had a, a very nice uh, conversation. So, unfortunately, our time together is up. Il Big Ben ha detto stop, and it's time for us to say arrivederci e alla prossima. We want to thank you for tuning in into the program. If you have any questions or comments, or if you had any topics you would like us to address, please contact us at italianradiohour at gmail.com. We would love to hear from you. And remember, if you or any of your family and friends have missed a prior episode or would like to listen to this episode again, subscribe to the Italian Radio Hour on YouTube or where you catch your favorite podcasts. I would like to deeply thank uh, my guest, Gloria Peritore, for sharing her story. Um, our sponsor is Istituto Mondo Italiano and La Prima Espresso. And until next time, alla prossima. Ciao, ciao. E un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille.